今天来吃六百六十六颗黄豆，精选闽南黄土地所产的金黄豆。首先用卡尺筛选出不小于五毫米的黄豆，传说小于五毫米的黄豆吃不饱。然后进行第二轮筛选，采用厚度测量仪选出不大于七毫米的黄豆，这样我们就得到了六百六十六颗朱教授严选黄豆。把黄豆放进白瓷器，采集万朵天山雪莲的第一滴甘露。精确保温空运，维持甘露的新鲜度。采用高科技震动清洗系统，对黄豆三百六十度无死角清洗，不漏过任何一颗，是对食客最大的尊重。干净卫生是我的做菜原则。然后让黄豆在甘露中浸泡一万零八百秒，泡好了放进搅碎机。采用每秒两万的转速把黄豆打碎，接着在白瓷器上铺上衬衫边角料，倒入搅碎的黄豆。世代相承的磨黄豆，如今依旧延续。古老祖先的智慧一直传承。手工的挤压方式，为了更好的口感，每一滴豆汁都像琴弦般在味蕾上跳动。把挤压掉豆汁的豆渣装在瓷碟上，放在冰窖保鲜下瓷吃。开始朴实无华的烹饪了。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式，用黄花梨木棒搅动豆浆。待豆浆煮开后关火，用精密的抽取管抽三十毫升，每根管五毫升，所以要抽六管。据说水晶高脚杯是喝豆浆不可少的器具，把六管豆浆依次注入高脚杯，摇晃让温度下降至不烫嘴的三十六度八，最后再取一节小葱，剪掉一端开口，用吸管也许更优雅。一起来干杯 ，Mark Barker。